Hi friends, we are choosing the English Paradise YouTube channel. Near me, Venu. So, I will tell you SI Gani and Constable Gani and English law, English paper law, A syllabus. So, the Nella Manam A marks qualify. So, the Nella Manam is a qualify a Padati Valamanam. Nesco Butana. So, na video on coming in a chinate. Na YouTube channel is subscribe Che and so, allage me friends ki share cheyandi. So, this video lo ne ne ko SI dunno constable the syllabus che pogo to na no. At the same time, uh, syllabus ko sambandhi chena pratyo ka topic ne ne no explain che bo to na ne ko. So, first the SI the judam. So, SI the choose in tarawata. So, ne ko constable syllabus kuda ne no chhapta. So, SI ko chhaste mane ke hundred marks ho naai English ki. Yadi compass sarega pass ka wali. So, English lo pass hai tene matra me mita paper lo. Didara Jarutundi, like about the Matram, Mita paper low, so value, share, so English qualify marks compulsory, Ravali. So, SI is Amalinchi, English law qualify marks at that day, SCST Valaki, thirty marks as they qualify, hundred marks key, Alage, thirty five marks BC, BC students at Evera Tundaro, Valaki, thirty five marks as they qualify in a two, next to OC students Matram, Nalway Markulu, Raval Sundundi, one mark of Samaninchi. So, even the quality five marks on I, so Maloksa Chiptuna Vinadi. So, SC, ST students key, one the key, Mupai Markul Ravali. So, BC students key, one the key, Mupai Markul Ravali. So, Alage, OC students key, so one the key, Nalway Markul, qualify the cover to me. So, qualify the manam, Chapuram, Jarutuni. So, E paper qualify it in a me Migta on Nagara, so A paper sni. So, value zero. So, we will choose the syllabus. So, we will choose part A, part B. So, part A is the complete objective type. So, part B is the descriptive. So, right. So, part A is objective. 25 marks. Part B is descriptive. Undadam Jarigindi. So he Motam will be me hundred marks Undadam Jarigindi. So he hundred marks low, need in the Munji Panagara, qualify marks, a qualify marks, Raval Sundi. So yes, I prepare a look, sir, good to bed Pundi. So he twenty five marks, objective twenty five marks on Nayala. So in the low negative marks could have Nay Jagata Padati. So negative marks would have. So, compensary miru, make the reason and answer it in a correct answer and contain it. So, then the adjust condi ABCD lolo, so objective lolo. So, like about the matram, tell any answer, leather, travel to the other character out to the other name, Udesh of the matram mirunda candy. So, then you give minus marks on I, put to it. So, madam, part A lo can the syllabus can cut this contain. So, first mark came on the parts of speech on the articles on I, prepositions on I. Verbs sunai, tense sunai, adverb sunai, pronoun sunai, adjective sunai, conjunction sunai, vocabulary undi, spelling sunai, direct index speech undi, there are the degrees of comparison undi, idioms and phrases sunai, types of sentences sunai, comprehension the passage undi, spot in the error sunai, punctuation marks sunai. So, the Vokato Targatunchi, Pado Targatuvarakuna. Syllabus gamana this code and the the total grammar. So in the base the part A objective total grammar with a base ayundi. Other M part B log gonna cross the descriptive law M syllabus on the Chudam. So first one is letter writing, second one is paragraph writing, so third one is essay writing, fourth one is report writing, fifth one is uh, precious writing, sixth one is translations. So, this is SID. So, this is SI syllabus. So, we have a constable syllabus. So, we have a part A. So, this part A is constable's 100 marks. So, this is the objective. So, this is constable. So, this is the topic. So, this is the topic. So, this is the topic. So, this the topic. So, this so, constable ki kotha gaya ledu. So, constable ka lehen silva se intente part B. Idi vi descriptive samadhin chindi. Constable ever aite rastuna ra exam se wala ki di ledu. So, yedo ni. So, part A ne. 
ఉంది సో గుర్తుపెట్టుకోండి అవే ఏంటి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కానివ్వండి ఆర్టికల్స్ కానివ్వండి ప్రిపోజిషన్స్ కానివ్వండి వర్బ్స్ కానివ్వండి టెన్స్ కానివ్వండి అడ్వర్బ్స్ ప్రొనౌన్స్ అబ్జెక్టివ్స్ కన్జంక్షన్స్ వెకాబులరీ స్పెల్లింగ్స్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండియా స్పీచ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఈడియమ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కాంప్రెన్షన్ పాసేజ్ స్పాటింగ్ ద ఎరర్స్ తర్వాత పంచువేషన్ మార్క్స్ ఇది కానిస్టేబుల్స్ కున్న సిలబస్ సో ఓవరాల్ గా సో మనకున్నది ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్ సిలబస్ మీకు చెప్పడం జరిగింది సో ఇంకొకటి మీరు ఈ పార్ట్ ఏలో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పార్ట్ ఏలో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో మనకి ఏముంటాయి ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయి వర్బ్స్ ఉన్నాయి అడ్వర్బ్స్ ఉన్నాయి ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి అబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి కన్జంక్షన్స్ కూడా ఉండడం జరిగింది కానీ మన దీన్ని సపరేట్ గా మనకి ఎందుకు ఇచ్చారు సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే అయిపోతుంది కదా కానీ మరి మనకి సపరేట్ గా ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే వీటిని కొంచెం డెప్త్ గా చదవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఏ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఏ ప్రిపోజిషన్ వాడాలి సో ఏ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఏ ప్రిపోజిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫీవర్ వస్తుంది కదా సో సో ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఏది యూజ్ చేస్తాం సఫరింగ్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని యూజ్ చేస్తాం ఏంటిది సఫరింగ్ అనేది దాన్ని సో సారీ సఫరింగ్ కాదు సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ సో ఫ్రమ్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం డెప్త్ లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక అదే విధంగా ఆన్ గానీ ఎట్ గానీ తీసుకున్నాం అనుకో ప్రిపోజిషన్స్ ఈ రెండు సో ఆన్ గానీ ఎట్ గానీ దేనికి పని చేస్తాయి ప్లేస్ ఆఫ్ టైం ప్లేస్ తెలియజేస్తుంది ప్రిపోజిషన్ ఎట్ అనేది తెలియజేస్తుంది ఆన్ అనేది తెలియజేస్తుంది సో తర్వాత దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఈ రెండు మళ్ళీ టైం ని కూడా ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో నేను ఈ కంప్లీట్ మీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చేయబోతున్నాను సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇలాంటి చాలా రకాల బెనిఫిట్స్ మీకు వస్తాయి మీరు కోచింగ్ సెంటర్స్ కి వెళ్లకుండానే సో మీరు ఇంట్లో కూర్చొని మీ మొబైల్ కనుక ఉంటే మీరు హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చొని సో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ వీడియోస్ కనుక చూస్తే సో మీకు కొత్తగా పెద్దగా కోచింగ్ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు నేను డెప్త్ గా మీకు వీడియోస్ చేస్తాను సో కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రతి దాన్ని సో మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా తీసుకోవాలి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో సంబంధించి సో ఇంకొకటి వచ్చేస్తే కొన్ని స్టూడెంట్స్ చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో చెప్పరో ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్రెన్స్ అండ్ ప్యాసేజ్ సో ఇదే ప్యాసేజ్ వస్తుందని మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము చెప్పలేము ఇదే దీని లిమిటెడ్ సిలబస్ అది కాదండి సో కొన్ని పేదో ఇరవై పారాగ్రాఫ్లు ఇచ్చి ఇదే పారాగ్రాఫ్ ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవే వస్తాయని చెప్పడానికి వీలు లేదు ఇంకొకటి వచ్చేసి సో వెకాబులరీ సో వెకాబులరీ ఉంది కదా సో వెకాబులరీ కూడా సో ఈ వెకాబులరీ ఏం లేదండి సింపుల్ గా సో సినానిమ్స్ ఉంటాయి యాంటోనిమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో సో వెకాబులరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సినానిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ సో మీ దగ్గర ఉన్న నోట్స్ మొత్తం చదవండి సో అందులో నుంచి రావాలని ఏం లేదు సో మీరు ఈ వెకాబులరీని మరి ఎలా మీరు ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతారంటే మీరు ఎక్కువగా పేపర్ చదవడం కానీ సో బుక్స్ చదవడం కానీ సో వాటి మీనింగ్స్ రాసుకోవడం కానీ సినానిమ్స్ అంటే సో సేమ్ అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు పర్యాయ పదాలు అంటారు యాంటోనిమ్స్ అంటే వ్యతిరేక పదాలు అనమాట సో ఇవన్నీ మీరు బుక్లలో చదువుకోవాలి సో చాలా వేరియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించిన బుక్స్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి సినానిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మీరు చదువుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్పెలింగ్స్ సో స్పెలింగ్స్ కూడా ఇవే వస్తుంది ఇవే చదువుకోండి అని సో ఏ కోచింగ్ సెంటర్ లో చెప్పరు సో వచ్చేవాళ్ళు సో దానికి అది ఏ నోట్స్ ఇవ్వలేరు వాళ్ళు కొంతవరకు మాత్రమే నోట్స్ ఇవ్వగలుగుతారు కానీ అందులో నుంచి వస్తుందా రాలేదా అనేది మనము చెప్పలేము అలాగనే ఇంకోటి ఏంటి సో కాంప్రెన్స్ అండ్ ద ప్యాసేజ్ నేను ఇంత ముందే చెప్పినట్టు సో ప్యాసేజ్ ఏది వస్తుందో ఏది మనము చెప్పలేము సో ఇంకొకటి సో స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ ని ఇంకోటి ఏమనొచ్చు అంటే సో కరెక్షన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్ అని కూడా అనవచ్చు సో ఇది స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్ అంటే మీకు టోటల్ గ్రామర్ వచ్చి ఉండాలి సో అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఏం చేస్తారు అప్పుడు మాత్రమే మీరు సో ఈ స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ ని గాని కరెక్షన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్ ని గాని చేయగలుగుతారు లేకపోతే మాత్రం చేయలేరు గుర్తుపట్టుకోండి సో పంక్చువేషన్ మార్క్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మీకు కామా ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి పుల్ స్టాప్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి సెమికోలన్ హైపన్ సో ఇవన్నీ సో నేను పంక్చువేషన్ మార్క్స్ మీద
So parts of speech make the also any parts of speech on type. So parts of speech make the also noun, pronoun, verb, preposition, adjective, adverb, conjunction, interjection, interjection. So the other gave nine. So preposition check and other verbs. So verbs could have under a wonder. So, it is under eight manaki. So, parts of speech on articles coaches say so a and the immune type. So, the new video on a articles at law use here and the Chepopotunano. So, got the video IP at the Varaku should under matter. So, next verbs may already Japan in detail. Ga Sarvali. So, there was the next tense coaches. So, tense Ganga watches the manam. So, tense law more rakal on tie. So, in the way, so present tense, past tense, future tense. So, mainly we, so subdivisions of just there, simple, continuous, perfect, perfect, continuous. So, if you have a type of subdivision, just there, so then we have a video, so in future, so that's what I'm doing, friends. So, adverbs, I'm going to tell you, so verbs, this is now, then preposition, this is now. So, preposition, so in the end, so when words will die, when preposition will die, a word, so in the end, a preposition use here and here the so nina miku chepa bhuta no next video okay now friends so next to chess is verbs so verbs and nothing but work and action so verb and the telugu yama term kriya and term so it indicates the action so here it is pani ni teli yas to know that ne verb and term jaru to the next to adverbs Adverbs kurin si tels kwa lata first man ka adjectives kurin si teli yare So adjective yen teli yas tun Adjective yen teli yas tun ate Oka noun gaani That means oka person gaani Oka thing gaani Oka place gaani So what it guna anu Leda swaba anu Ere ite teli yas tun Lakshanal teli yas tun dan adverb anta Oka vekti yaka Lakshanamu guna mu Leda oka pratham yaka Guna mu swaba anu Leda oka Thing, vastu yaka, seti gunamu swabhavam, pradeshamu, vekti. So, ee mood eat ki sammand inch na, so, gunamu swabhavamu, lakshanalu, yedaitya teli yasthundo, dhane manam, adverbs and terms, so adverbs lo malli rakhal untai, like nouns lo rakhal untai, pronouns lo rakhal untai, so, the verbs lo rakhal untai, adjectives lo rakhal untai, adverbs lo rakhal untai, conjunction lo, different types of untai so interjection la kuda different types untai so nenu adi parts of speech cheppina appudu malli meeku in detail ga cheppadam jarugutundi so next to chesi adverbs ki vaste so oka verb gaani oka oka adjective gaani inkoka adverb gaani edaithe extra meaning ivagalutundo daniki inko koncham meaning edaithe add chestundo danne adverb antaru so adi in detail ga meeku cheptanu so pronoun so pronouns ante em ledandi so noun ki badaluga noun place lo noun ki sthanam ki badaluga vaade vaatni em antaru so pronoun antaru so meeku ayyane telusu i gaani we gaani you gaani as gaani they gaani them gaani so ila chaala unnai so ayyane meeku malli nenu cheptanu it gaani she gaani he gaani so ayyanni pronouns so next conjunction so conjunction to conjunctions ante em levandi so rendu padalu anagani rendu vakyalu anagani edaithe kalustundo dane conjunction an antaru for example and gaani so gaani but gaani ivanni unnai kada so yanni conjunctions so next ko vaste vocabulary gurinchi cheppesanu spellings so spellings ante em ledandi so correct spelling ni memmalni find out cheyam antaru so exam paper lo konni tappu स्पेलिंग्स इस तरह कोन वर्ड्स की सो करेक्ट ये दुन्दी सो दाने सेलेक्ट चाहिए माने में मालूम है आरेख बच्चों सो ये नेक्स्ट डी डायरेक्ट एंड इंटरेक्ट स्पीच सो ये दिन में मिक्स अप्रेट का वीडियो चेस्टा नहीं दिस शार्ट कटे मुन्ना दो दिने समझ चुना कोने रूल्स उन्नड़ा जरूरत नहीं अलग ये डिग्री सब कंपैरिजन में ये दिन कोड़ा चाला पिता सिलेबस दिन में ये कोड़ा नहीं ना मिक्यू फ्यूचर लो वीडियो चाहिए बोलते ना सो नेक्स्ट वर्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस सो ये दिन कोड़ा हमेरो स्टूडेंट्स को बेस है ना संबंधित चीज़ सो इडियम्स एंड प्रेजेस उन टाइप का फॉर एग्जांपल ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड सो मेर से बनी बंगार मु का दो सो ये बन गया वंस इन ए ब्लू मून दैट मेंस कम्स वेरी रेयरली सो अलग मारा फॉर एग्जांपल वंस इन ए ब्लू मून राकेश कम कम टू कॉलेज वंस इन ए ब्लू मून दैट म so, college, class, rare, 
ఎప్పుడు ఒకసారి కనబడతాడు సో ఇవన్నీ ఏంటి ఇడియమ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ సో సో వాటికి సంబంధించిన మీనింగ్స్ ఉంటాయి ఆ మీనింగ్స్ మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ చాలా ఈజీ నాలుగు రకాల సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి సో స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఒక స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి సో తర్వాత సో నాలుగు రకాల సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి సో టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మీద కూడా నేను మీకు ఇంకొక వీడియో చేయబోతున్నాను సో ఆ వీడియోలో మీరు చూడండి సో కాన్ఫరెన్స్ అంత ప్యాసేజ్ అంటే ఏం లేదు సో దీనికి ఒక సింపుల్ ట్రిక్ ఉంది సో అది చెప్తాను సో ఫస్ట్ మీరు పారాగ్రాఫ్ చదవకుండా క్వశ్చన్స్ చదవండి సో క్వశ్చన్స్ చదివితే ఏమవుతుంది సో క్వశ్చన్స్ లో కొన్ని వర్డ్స్ మనకి ఫైండ్ అవుట్ అవుతాయి సో అవి పారాగ్రాఫ్ కి రిలేటెడ్ వర్డ్స్ మీకు సో క్వశ్చన్స్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ క్వశ్చన్స్ ని ఆ క్వశ్చన్స్ లో ఉన్న సమ్ వర్డ్స్ ఇండికేట్ వర్డ్స్ అంటారు వాటిని ట్రికీ వర్డ్స్ అంటారు వాటిని సో ఆ వర్డ్స్ ని కనుక మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ పారాగ్రాఫ్ లో ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ దొరికినట్టే సో ఒకసారి క్వశ్చన్స్ చదివిన తర్వాత సో పారాగ్రాఫ్ ని చదవండి చాలా ఈజీగా మీరు ఆన్సర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు సో కాంప్రహెన్షన్ ద ప్యాసేజ్ ఉన్నా సో ఏకైక ట్రిక్ ఇది ఒకటి మాత్రమే సో ఇంకొకటి ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది మనము సో చెప్పడానికి వీలు లేదు సో స్పాటింగ్ లేరర్స్ అని చెప్పాను సో కరెక్షన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్ సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న అన్ని కనుక మీకు వస్తే సో ఇంకోటి ఇందులో ఏముంటుందంటే యాక్ట్ వైజ్ ప్యాస్ వైజ్ కూడా ఉంటుంది సో అవి కూడా మీకు వస్తే దీన్ని చేయగలుగుతారు లేకపోతే మాత్రం స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ మీకు చేయలేదు మీ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా ఇస్తారంటే మీకు కొన్ని సెంటెన్స్ లు ఇస్తారు వాటికి నెంబర్స్ ఇస్తారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో లాస్ట్ లో సిక్స్ ఉంటుంది నో ఎర్రర్ అని ఉంటుంది సో వన్ టూ ఫైవ్ వరకు ఒక ఐదు సెంటెన్స్ లు ఇస్తారు సో మీరు ఎక్కడైతే ఎర్రర్ ఉంటుందో ఆ నెంబర్ వేయాలి ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఎర్రర్ ఉంది తప్పు ఉంది అంటే సో ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తాడు వన్ టూ త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సారీ అలా టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అలా అని ఇస్తారు లేదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ సో ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా సిక్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు సిక్స్ మీన్స్ నో ఎర్ సో కాబట్టి మీరు ఏ సెంటెన్స్ లో ఆ ఎర్రర్ ఉందో సో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో పంక్చువేషన్ మార్క్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను సో క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం సో స్టార్టింగ్ ఏది సో ఒక పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ అయింది లేదా ఒక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయింది అంటే దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది దేంతోనే ఎండ్ అవుతుంది పులి స్టాప్ తో ఎండ్ అవుతుంది ఓకేనా సో పులి స్టాప్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెటర్ మళ్ళీ ఏముండాలి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి సో కామా ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి ఒకటి రెండు మూడు ఎంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీరు షాప్ కి వెళ్ళారు ఒక పది రకాల సామాన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు సో కాబట్టి సో మీకు రైస్ కావాలి కామా రైస్ కామా కాఫీ పౌడర్ కామా టీ పౌడర్ కామా తర్వాత సోప్స్ కామా సో ఈ విధంగా లాస్ట్ లో అండ్ ఆయిల్ సో ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఇవి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ సో ఇది మీకున్న గ్రామర్ టాపిక్ ఇది పార్ట్ ఏ సో ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎస్ఐ కి సో కానిస్టేబుల్ కి వస్తే ఇదే పార్ట్ ఏనే మీ యొక్క పూర్తి సిలబస్ మీకు ఇది వన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎస్ఐ కి ఇంకొక పార్ట్ ఉంది సో దట్ మీన్స్ ఇంకొక సిలబస్ ఉంది సో కానిస్టేబుల్స్ కి ఇది లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి సో పార్ట్ బి డిస్క్రిప్టివ్ లెటర్ రైటింగ్ సో లెటర్ రైటింగ్ చాలా ఈజీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు లెటర్ రైటింగ్ యొక్క మొత్తం మారిపోయింది సో రైట్ సైడ్ ఇంత ముందు మనము ప్లేస్ డేట్ కానీ తర్వాత యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ యువర్ ఒబీడియంట్లీ యువర్స్ లవింగ్లీ అన్ని ఎట్ రాసే వాళ్ళం రైట్ సైడ్ రాసే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా అఫీషియల్ లెటర్ గానీ అన్అఫీషియల్ లెటర్ గానీ ఏదైనా లెఫ్ట్ సైడ్ లో రాయాల్సి ఉంటుంది పేజీకి గుర్తుపెట్టుకోండి సో అది మీరు రైట్ సైడ్ రాస్తున్నారంటే అది అవుట్ డేటెడ్ వర్షన్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారని దాని యొక్క అర్థం సో లెటర్ రైటింగ్ లో ఏముంటుంది మీకు రెండు రకాల లెటర్స్ ఉంటాయి సో ఏంటంటే అవి అఫీషియల్ లెటర్ అన్అఫీషియల్ లెటర్స్ అంటారు సో ఫార్మల్ లెటర్స్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ సో అఫీ ఆఫీస్ వరకు రాసే వాటిని అఫీషియల్ లెటర్స్ ఆర్ ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటారు సో బంధువులకి కానీ రిలేటివ్స్ అదే బంధువులకి కానీ తర్వాత పేరెంట్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కి రాసే వాటిని అన్అఫీషియల్ లెటర్స్ అంటారు వీటిని ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటారు సో దీని మీద మీకు ఇదేది ఎలా రాయాలనేది సో నేను మళ్ళొక వీడియోలో
మనకున్న ఇంకొక టాపిక్ ఏంటి ఎస్ఏ రైటింగ్ ఇది ఓన్లీ ఎస్ఐలకు మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి కానిస్టేబుల్స్ కి ఈ పార్ట్ లేదు పార్ట్ బి లేదు మీకు ఇది అవసరం లేదు సో మీకు ఇది వరకే సో నేను ఈ వీడియోలో రెండు కలిపి చెప్తున్నాను ఎస్ఏ అండ్ కానిస్టేబుల్ సో ఎస్ఏ రైటింగ్ లో ఎలా ఇవ్వచ్చు సో ఒక టాపిక్ ఇస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి పాలిటిక్స్ కానివ్వండి సో ఇంకా సమస్యలు ఏమన్నా సో సొసైటీలో ఇంకేమైనా సమస్యలు ఉంటే వాటికి సంబంధించినవి ఇవ్వడం జరగదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓటర్స్ గురించి ఓటర్స్ ని ఎలా పెంచాలి సో ఓటర్స్ ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటర్ల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇలాంటి టాపిక్స్ అన్ని ఎస్ఏ రైటింగ్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఏది ఇస్తారా అనేది కూడా డౌట్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో ఇది మీరు ఓనర్ చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ సో నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఏదన్నా సంఘటన జరిగింది సంఘటన గురించి రాయండి తెలియజేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి సో యాక్సిడెంట్ ఎలా జరిగింది ఏమైంది తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి సో అన్ని ఒక పారాగ్రాఫ్ రెండు మూడు పారాగ్రాఫ్లు రాస్తే దట్స్ కాల్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ సో ప్రీసిస్ రైటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో ఒక పారాగ్రాఫ్ ని ఎలా రాయాలి సో ప్రీసిస్ అంటే ఎలా బిగినింగ్ చేయాలి మధ్యలో ఏం రావాలి సో దాని ఫ్లాట్ ఎలా రాయాలి సో దాన్ని ఎలా హైలైట్ చేయాలి మనం ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నామో దాన్ని ఎలా హైలైట్ చేయాలి సో ఎలా క్లోజ్ చేయాలి దట్స్ కాల్ ఏ ప్రీసిస్ రైటింగ్ సో ప్రీసిస్ రైటింగ్ అంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ సో ప్రీసిస్ ప్రీసిస్ రైటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ ని గానీ ఒక ఎస్ఏ ని గానీ ఏ విధంగా బిగిన్ చేయాలి సో మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ సో చదివే వాళ్ళకి రీడర్స్ కి ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నామో అది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాలి బిగిన్ తర్వాత సో దానికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి సో ఎండింగ్ లో కంక్లూజన్ ఇవ్వాలి సో కంక్లూజన్ తో క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బెటర్ ఎండింగ్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దట్స్ కాడ్ ఏ ప్రీసెస్ రైటింగ్ సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ సో ట్రాన్స్లేషన్ కి వస్తే సో ఎస్ఏ రైటింగ్ లో ఎస్ఏ ఎగ్జామ్ ఎస్ఏ ఎగ్జామ్ లో ఏమడుగుతారంటే సో మీకు ఇంగ్లీష్ యొక్క పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి దాన్ని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయమనొచ్చు లేదా తెలుగులో ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి దాన్ని ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయమనాలి చేయమంటారు సో అది చెయ్యాలంటే మీకు ఏం రావాలి ఇక్కడ ఉంది కదా టెన్స్ టెన్స్ కంపల్సరీ వచ్చి ఉండాలి సో మినిమం బేసిక్స్ ఇంగ్లీష్ లో వచ్చి ఉంటేనే తప్ప మీరు ట్రాన్స్లేషన్ చేయలేరు సో ఎందుకంటే సో ఇవన్నీ రావాలి మీకు ఇవన్నీ వస్తేనే మీరు ట్రాన్స్లేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మీకున్న సిలబస్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీనికి సంబంధించి సో మీకు ఇంకో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ ఆర్టికల్స్ మీద వీడియో చేయబోతున్నాను సో మీకు గనక ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్